ያለክ እንደ ተወለደው የ19 አመቱ ወጣት ሰው ሰራሽ ክንድ ሰራ ያለክ እንደ ተወለደው የ19 አመቱ ወጣት እንደክ እንደሚያገለግለውን ሮቦት መስራቱን አስተውቋል ዴቪድ አጉዌላር በስፔንና በፈረንሳይ ሳይመካከል በመትገኛው አንድ ትንሽ አንዶራ በመትባል አውራጃ ነው የተወለደው አጉዌላር ልጅ ያለው ከሌሎች ልጆች የተለየው ስለነበርኩ እሳ አጠቅ ነበር ብሏል ሆኖም ከሌሎች ልጆች በመለየቱ ብቻ ወደ ኋላ ያለ መቅረቱን የልጅነት ህልሙንም ስለማሳካቱ ይናገራል ገና የዘጠኛ መታዳጊ ሳለ ነበር በሚጫወትባቸው አሻንጉሊቶች እጁን ለመስራት ይለማመደው የነበረው በኋላም አጉዌላር ስፔን ካቶሊያን በሚገኘው ዓለም አቀፍ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገብቶ ባዮ ኢንጂነሪንግን ወይንም የስነ ህይወት ምህንድስናን በመማር ላይ ይገኛል በተለያዩ ወቅቶችም የሰራቸው ምትክ ክንዶች በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለእይታ አቀርበዋል በቂን ቅልፍ በሽታ የመከላከል አቅምን ለማሻሻል ያለው አስተዋጽኦ የተለያዩ የጥናት ውጤቶች በተደጋጋሚ በቂን ቅልፍ ለአካላዊና አምራዊ ጤና አስፈላጊ መሆኑን ይገልጻሉ። የጀርመኑ ቱቢንገን ዩኒቨርሲቲ የጥናት ቡድን በቂን ቅልፍና በሽታ የመከላከል ስርዓት ያላቸው ግንኙነቶችን በተመለከተ ጥናት አካሂዷል። የጥናትም በቂን ቅልፍ በሽታ የመከላከል ስርዓትን እንደሚያሻሽል አስተዋቀዋል። ጥራት ያለው እንቅልፍ ማግኘት ለጤናና በውላቸው ንቁ ሆኖ ለመዋል ከፍተኛ ጠቀሜታ እንደሚኖረው በጥናታቸው አመላክተዋል። በቂን ቅልፍ አለማግኘት የበሽታ ተጋላጭነትን እንደሚጨምር ጥናቱ ያመለከተ ሲሆን ለልብና የደም ቧንቧ ተጋላጭነት ምክንያት መሆኑንም አመላክተዋል። በቂና ጥራት ያለው እንቅልፍ TCL የተሰኘውን በሽታ የመከላከል ስርዓት ውጤታማ እንዲሆን ያስችላልም ተብሏል። TCL ጉዳት ሊያስከትል የሚችል ውጫዊ አካል ወደ ስርዓት በሚገባበት ወቅት በሽታ ለመከላከል ምላሽ የሚሰጥ ነው ተብሏል። ላስራ መታት እጆቹን ያልታጠበው የቴሌቪዥን አቅራቢ እጆቹን አለመታጠቤ ክትባት እንደመወጋት ያክል ነው ይላል ፒቲ ሄክሴት ፎክስ እና ጓደኞቹ የተሰኘው የቴሌቪዥን ፕሮግራም አቅራቢ የሆነው ፒቲ ሄክሴት በቀጥታ ስርጭት ወቅት ጀርም ኡነት ስላልሆነ እጆቹን ላስራ መታት እንዳልታጠበ አሳውቋል በሚያቀርበው ፕሮግራም ፒቲ እነዚህ ጠቃቀን ጀርሞች ባይን ስለማይታዩ የሉም ብሎ ማመኑን ተናግሯል ይህንንም ንዛዝ ያስከተለው ሄዲ ሄረንና ጄዲዲያ ቢላ የተሰኙ ባልደረቦቹም ያደረ ፒዛ አበላለው ሲላቸው ይህም ይግራማቹ ብሎ ነበር በ2019 ለራሴ ቃል የገባሁት ከካሜራ ጀርባ የምናገራቸው ነገሮች ባየር ላይ መናገር ነው ብሏል በማህበራዊ ገጾቹ ላይ አንዳንዶች ሲያንቋሽሹት ሌሎች ደግሞ ሲያበረታቱ ታይቷል ኬንያዋ የሰባይ መብተማጋች ሞታ ተገኘች በባለፈው ሳምንት ረቡጥ ጠፍታ የነበረችው ኬንያዊቷ የሰባዊ መብት ተሟጋች ካሮሊኒ ሞዋታ ሞታ ተገኝታለች በመዲናዋ ናይሮቢ ፖሊስ የሚፈጸመውን ግድያዎችን የመዘገብና ለህዝብ ይፋ የማድረክ ስራ ተሳራ እንደነበር ተገልጿል ያ ስክሪን ምርመራውም ለሚቀጥለው ሰኞ የተላለፈ ሲሆን ለዚህ ምን ደምክንያት የተሰጠው ዋናው ያ ስክሪን ምርማሪው ጆሃንሰን አዱር መገኘት ባለመቻላቸው እንደሆነ ሲቲዘን ቴሌቪዥን ዘግቧል ሌላኛው የሰባዊ መብተማጋች ሁሴን ካሊድ በዛሬ ሁለት ያስክሬም ምርመራ ባለመደረጉ እንዳሳዘነው መግለጹን የሀገሪቱ ጋዜጣ ዘ ስታር ዘግቦታል። በጠፋችበት ወቅት የሰባዊ መብተማጋች ድርጅት አምነስቲ በህይወት የመገኘቷ ነገር እንደሚያሳስበው በትዊተር ገጹም አስፍሮ ነበር። ነገር ግን ፖሊስ እንደገለጸው አደገኛ በሆነ ውርጃ ምክንያት መሞቷንና ከድርጊቱ ጋር ተያይዞ ስድስት ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አሳውቋል። በፓፑዋ ኒው ጊኒ ካለም አቀፍ ስብሰባ በኋላ 300 መኪኖች ጠፉ። ለአሲያ ፓሲፊክ የኢኮኖሚ ትብብር ዓለም አቀፍ ስብሰባ የፓፑዋ ኒው ጊኒ መንግስት የተዋሳቸውን 300 መኪኖች እምጥግቡ ስምጥ ባለመታወቁ የፓፑ ኒው ጊኒ ያፋል ግ ማስተዋቂያን አውጥቷል። በደህነት አረንቋ ውስጥ ወደምትገኘው ፓፑዋ ኒው ጊኒ የሚሄዱ መሪዎችን በቀንጡ መኪኖች ለማሽከርከር ታስቦ ነበር የሀገሪቱ መንግስት በውሰት ወደ ሀገር ውስጥ መኪኖቹን ያስገባው። ይሁን እንጂ የሀገሪቱ ፖሊስ ኮማንደር እንዳስተዋወቁት በስብሰባው ማግስት 284 መኪኖች መጥፋታቸው ተረጋግጧል። የጠፉት መኪኖች ቀንጡ ላንድ ክሩዘር፣ ፎርድ፣ ማዝዳና ፓጅሮ መሆናቸውን ሱፐር ኢንተንደንት ዶኒስ ኮርኮራን ተናግረዋል። መኪኖቹ ለማፈላለግ ልዩ የፖሊስ ግብራኤል መቋቋሙም ተሰምቷል። ኮማንደሩ ጥቂት ጣሊያን ሰራሽ ማሴራቲስ ቀንጡ መኪኖች መገኘታቸውን የተናገሩ ሲሆን አንዳንዶቹ መኪኖች በጥሩ ይዞታል እንደሚገኙ የተቀሩት ደግሞ ከፈታኛ ጉዳት የደረሰባቸው ዓለም በርካታ አካላቸው የተሰረቀ መሆኑ ጨምሮ ተናግረዋል የፓፑኑ ጊኒ መሪዎች ዓለም አቀፍ ስብሰባው ኢንቨስትመንት እንደሚስብ ተስፋ አድርገው ነበር ሆኖም ስብሰባው ለማሰናዳት ሀገሪቱ እጅግ ብዙ ገንዘብ አፍሳለች ከሌሎች ሀገሮች ድጎማ ለመጠየቅም ተገዳለች 
አውስትራሊያ አሜሪካና ኒውዚላንድ የፓፑ ኒው ጊኒ ስብሰባ ተሳታፊዎች ደንነት እንዲጠበቅ ለዩ ኃይል ከዋል መገናኛ ብዙሃንና የመብት ተሟጋቾች ደሃዋ ፓፑ ኒው ጊኒ ዓለም አቀፍ ስብሰባ ማስተናገዷ ላይ ጥያቄ አንስቶ ነበር ለስብሰባው ተሳታፊዎች የተዘጋጁ መኪናዎች የሀገሪቱ መንግስት አባካኝነት መገለጫ ናቸውም ተብሏል የውሾችን ጩኸት ድንጋጌ በመውጣት መቆጣጠር ይቻል ይሁን ጩኸት ውሾች ርስበርስ የሚግባቡበት ቋንቋ ነው ፍራታቸውን ጭንቀታቸውን የሚገልጹበትም መንገድ ነው ፈረንሳይ ውስጥ የሚገኝ ከተማ የውሾችን ጩኸት የሚያገድ ውሳኔ ማስተላለፉ እንዴት ውሾች ከመግባባት ይታገዳሉ የሚል ጥያቄን አስከስቷል በሰሜናዊ ፈረንሳይ የሚገኘው ፌኩዌሬስ ከተማ የ1.400 ሰዎች መኖሪያ ነው የከተማው ካንቲባ ጃን ፒሬ የደምጽ ብክለት ለመከላከል ከመጠን ያለፈ የውሻ ጩኸት ማገዳቸውን አስተውቀዋል። ውሻቸው ዘለግላ ለሰዓት ወይም ያለማቋረጥ የጩኸ የውሻ ባለቤቶች 77 ዶላር ማለትም 2156 ብር ገደማ ይቀጣሉ። ካንቲባ ውሳኔውን ያስተላለፈ ውሾች ቀን ከሌሊት በመጮኃቸው ከተማውን እየረበሸ በመብጣቱ ነው ብለዋል። ሆኖም የእንስሳት መብተሟጋቾች ውሳኔውን ኮነነውታል። ካንቲባው ስለ ውሳናቸው ላንዴ ፈረንሳይ ጋዜጣ ሲያስረዱ ዓላማችን ውሾችን ማገድ አይደለም ከተማችን ውሾችን አይጠላም ነገር ግን ውሻ ያላቸው ነዋሪዎች ስነ ስርዓት የማስያዝ ግዴታ አለባቸው ብሏል በውሳኔው መሰረት ውሾች ከባለቤቶቻቸው ውጪ ለረጅም ሰዓት በአንድ ቦታ መቆየት ተከልክለዋል ይህም ውሾች መጮ ቢጀምሩ የሚያስቆማቸው አይኖርም ከሚል ስጋት የመነጨ ነው በጣም የሚጮሁ ውሾች የከተማው ነዋሪዎች ስለሚረብሹ ከሚኖርበት ቤት መውጣት አይችሉም የውሻ ባለቤቶች ተደጋጋሚ ቅሬታ ከቀረበባቸውም ለቅጣት ይዳረጋሉ። ውሳኔው የተላለፈው የአንዴ ሰፈር ነዋሪዎች ስለ አንዲት የውሻ ባለቤት በተደጋጋሚ ቅሬታ ካቀረቡ በኋላ ነበር። ሲትዮዋ ብዙ ውሾች ያሏት ሲሆን ውሾቹ ለጸጥታ መደፍረስ ምክንያት ሆኗል ሲሉ ጎረቤቶቹ ሮሮ ያሰሙም ነበር። Association for the Defense of Animal Rights የተባለው የእንስሳት መብት ተሟጋች ተቋም መሪ ስቴፈን ላማርት ውሳኔው አልተዋጠለትም። የቢተክርስቲያን ደውል ድምጽ እንዳይሰማ ይከለከላል ሲል የውሾችን ጨዋት ማገድ ተቃውሟል ለፍርድ ቤት ይግባኝ እንደሚልም እንዲሁ ተናግሯል የውሾች የጨዋት መጠን ከውሻ ውሻ ቢለያይም በድምጽ መለኪያ ሲሰላ ያንድ ውሻ ጨዋት በአማካይን ካንድ ፋብሪካ ማሽን ድምጽ የበለጠ ይጎላ ነው ቻርሊ የተባለ አውስትራሊያዊ ውሻ ካለም ውሾች አብልጦ በመጮ አንደኛነቱንም ይዟል በአሜሪካ ሀሰተኛ ዩኒቨርሲቲ ይማሩ የነበሩ ተማሪዎች መታሰር በህንድ ቁጣን ቀስቅሷል። በአሜሪካ 129 የህንድ ተማሪዎች መታሰራቸውን ተከትሎ ዴሊ በሚገኘው የአሜሪካ ኤምቢሲ ከፍተኛ ተቋሙ ተካሄደ። ባለፈው ረቡ የአሜሪካ መንግስት ጋዊ ካልሆነ ዩኒቨርሲቲ ሲማሩ አገኛዋቸው ያላቸውን 129 ህንዳውያን ተማሪዎችን ማስሯል። ሚችጋን ግዛት የሚገኘው ፋርማጊተን የተባለው ዩኒቨርሲቲ የሀገር ውስጥ ደንነት መስራቤት ውክለና አለኝ በማለት በህገወጥ መልኩ ወደ አሜሪካ የገቡ ተማሪዎችን ሲመዘግብ መቆየቱን መንግስት ድርሽ ይበታል ብሏል። በተለይ ተማሪዎቹ በአሜሪካ እንዲቆዩ ለመኖር መክፈል በሚል ሐሳቤ የመጀመሪያ ዲግሪ ተማሪዎችን 8500 እና ሁለተኛ ዲግሪ ተማሪዎችን 11000 ዶላር አመታዊ ክፍያ ያስከፈለ ነበር። ያሰት ዩኒቨርሲቲው በህገወጥ መልኩ ከተለያዩ ሀገራት ወደ አሜሪካ የገቡ ዜጎችን ታላሚ አድርጎ በጎረጎሳውያኑ 2015 የተቋቋመ ነው እናም ባለፈው ረቡ የአሜሪካ መንግስት ከዚሁ የሀሰተኛ ዩኒቨርሲቲ ሲማሩ አገኛቸው ያላቸውን 129 ህንዳውያንን ጨምሮ 130 ተማሪዎችን አስሯል ተማሪዎቹ ለማስፈታት ቀዳሜ ህንድ ዴሊ በሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ በመሰብሰብ ህንዳውያን ተቃውሟቸው አሰምተዋል ኤምባሲው በበኩሉ የተካሄደውን የተቋሙ ሰልፍ እውቅና ቢሰጥም ስለ ጉዳዩ ግን ያለው ነገር የለም የአንዴ ውጪ ጉዳይ ሚኒስተር ሰልፉ የታሳሮቹ እንደነነትና አማካሪ የማግኔት መብታቸውን ለማስከበር ታስቦ የተደረገ መሆኑን ገልጿል። ራሱን እንደ ህጋዊ ተቋም በተለያዩ አማራጮች የሚያስተዋውቀው ፋርማጊተን ዩኒቨርሲቲን በደረገጹ ተማሪዎች ክፍል ውስጥ ሲማሩ ቤተመጻፍት ሲያነቡና በሳራማ ጊቢ ውስጥ ሲዝናኑ በፎቶ ያሳያል። ወክታዊ ጉዳዮችን የሚያስተዋውቀበትን የሐሰት የፌስቡክ ገጽም አለው። ነገር ግን ባለፈው ሳምንት ከፍርድ ቤት የወጣ መረጃ እንደሚያሳየው የዩኒቨርሲቲው ሰራተኞች የኢሚግሬሽን እና የጉምሩክ ሰራተኞች እንጂ መደበኛ ሰራተኞች እንዳልሆኑ አረጋግጧል። መንግስትም ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲው ህጋዊ ያለመሆኑን እያወቁ የተመዘገቡ በመሆናቸው በሕግ እንዲጠየቁ አደርጋለሁ ብሏል። የህንድ መንግስት ግን ዜጎቼ በፍጹም ይህንን አያደርጉም በወንበዲዎች ተታለው በመሆኑ ምህረት ሊደረግላቸው ይገባል በማለት ተማጽኗል። 
ፖፕ ፍራንሲስ የካቶሊክ ቄሶች ሴት መነኩሳትን የወሲብ ባሪያ ማድረጋቸውን አመኑ። ፓፕ ፍራንሲስ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ካህናት ሴቶች ላይ ወሲባዊ ጥቃትን እንደፈጸሙና ባሪያ አድርገው አስቀምጠዋቸው እንደነበር አመኑ። በዚህ ምክንያት ከሳቸው በፊት የነበሩት ፖፕ ቤኔዲክት በካህናቱ ተደጋጋሚ ወሲባዊ ጥቃት ይደርስባቸው የነበሩ የሴቶች መነኩሳት ጉባኤን ለመዝጋት ተገደዋል። ፖፕ አክለውም ችግሩ ከፍቶ የወሲብ ባሪያ የተደረጉ የሴት መነኮሳት ጉባኤ መበተናቸው ይበል የሚያሰኝ ስራ ነው ብለዋል። ፖፕ ፍራንሲስ ሴት መነኮሳቱ በካህናቱ ወሲባዊ ጥቃት እንደሚደርስባቸው ሲያምኑ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ቤተክርስቲያኗ ችግሩ ለመቅረፍ ጥረት ብታደርግም አሁን ድረስ ጥቃቱ እየተፈጸመ እንደሆነ ማልካዱ። ፖፕ ፍራንሲስ ይህንን የተናገሩትም ታሪካዊ በሚባለው በመካከለኛው መስራቅ ጉብኝታቸው ላይ ለሚገኙ ጋዜጠኞች ነው። ካህናቱና የኤጲስቆጵ ወሳቱ መነኩሳቱ ላይ ጥቃት መፈጸማቸው በኢትዮጵያውያን እንደምታውቀና ለመቅረፍም ስራ እየተሰራ እንደሆነም ገልጸዋል። ፖፕ ፍራንሲስ በሴቶች መነኩሳት ላይ የሚደርስ የወሲብ ጥቃት በከፍተኛ ሁኔታ የተንሰራፋ መሆኑን አምነው በተለይም በአዳዲሶቹ ጉባኤዎች ላይ ስር የሰደደ ነው ብለዋል። በባለፈው ህዳር ወርላይም ያለማቀፍ የካቶሊክ ሴት መነኩሳት ማህበር በኢትዮጵያውያን ውስጥ ያለው ጥቃት ላይ ያለውን ዝምታና ሚስጥራዊ ባህሉን ማወገዛቸው የሚታወስ ነው። ከቀናት በፊትም የቫቲካን የሴቶች መጽሔት ጥቃቱን አውግዞ በአንዳንድ አካባቢዎችም በካህናቱ ተደፍረው የጸነሱ ሴት መነኩሳት እንዲያሰሩዱ እንደሚገደዱ ተዘግቧል።